வசனத்தை போதிக்கிற அப்பா ஆசிரியர்களுக்கும் அடவரே அப்பா உலக பிரகாரமான ஞானத்தை போதிக்கிற ஆசிரியர்களுக்காக வரப்பா ஸ்தோத்திரம் எல்லாரையும் நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க எல்லாருக்கும் நல்ல சரீர சுகம் பலனை கொடுத்து விசேஷ ஞானத்தினால நிரப்பி நீங்க வழி நடத்துங்கப்பா இரக்கம் உள்ள கத்தாவே இரக்கம் பாராட்டுங்க அப்பா பிள்ளைகளுக்காக வரம்பா பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கப்பா பிள்ளைகளுக்கு நல்ல சுகம் பலனை கொடுங்க பரத்துல இருந்து பிள்ளைகளுக்கு ஞானத்தை கொடுங்கப்பா அப்பா பிள்ளைகள் உமக்கு பயப்படுற பயத்தோடு எங்க பிள்ளைங்க வளர நீங்க கிருப தாங்கப்பா அப்பா ஸ்தோத்திரம் விசேஷமாக அந்த ஒரே இந்த யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாவற்றையும் உங்க கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் பிள்ளைங்க அண்டவரே ஒவ்வொருவரும் அதை பார்த்து ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர அப்பா உமக்குள்ள நெருங்க பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய கிருவிழை தந்து நீங்க வழி நடத்துங்க உங்க பிரசன்ஸ் கூட இருக்கட்டும் இந்த நாள் ப்ரோக்ராம் முழுவதையும் அப்பா உங்க கருத்துக்குள்ள ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உங்களுடைய ஆளுகைக்குள்ள ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீங்க பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க நடத்துங்க பிள்ளைகளையும் டீச்சர்ஸையும் உங்க ரத்த கோட்டைக்குள்ள மூடி கொடுங்க பிள்ளைகளுடைய குடும்பங்களை ரத்த கோட்டைக்குள்ள மூடி கொடுங்கப்பா சத்ருவானவன் எந்த விதத்திலையும் தொடாதபடிக்கு வேலை எடுத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கப்பா அப்பா ஸ்தோத்ரம் வாதையவன் கூடாரத்தை அணுகாது பொல்லாப்பனுக்கு நேரிடாதுன்னு சொன்னீங்களே இந்த வசனம் ஒவ்வொரு குடும்பத்துல நிறைவேறட்டுப்பா நீங்க நடத்துங்க நேசிக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் வகுப்பறை சூழலில் உயிரோடு உறவாடி உள்ளங்களை நேசித்து உயிரோடு உறவாடி உள்ளங்களை நேசித்து இறை அன்புடன் இனிதே கற்பித்து இன்னல்களை கலைத்து இன்முகம் காட்டி இறை அன்புடன் இனிதே கற்பித்து இன்னல்களை கலைத்து இன்முகம் காட்டி உலாவரும் ஒளிக்கதிர்களாய் வகுப்பறைக்குள்ளே உலாவரும் ஒளிக்கதிர்களாய் வகுப்பறைக்குள்ளே பல வண்ணங்கள் மாறுபட்ட எண்ணங்களாய் மாணவர்கள் பல வண்ணங்கள் மாறுபட்ட எண்ணங்களாய் மாணவர்கள் ஏற்ற தாழ்வுகள் நீக்கி சாதி மத பேதமின்றி ஏற்ற தாழ்வுகளை நீக்கி சாதி மத பேதமின்றி சங்கடங்கள் தவித்து சாதி மத பேதமின்றி சங்கடங்கள் தவித்து சமுதாயம் பேணி காக்கும் ஆசிரியர் பணி ஓர் அர்ப்பணிப்பே சமுதாயம் பேணி காக்கும் ஆசிரியர் பணி ஓர் அர்ப்பணிப்பே உனக்கே தெரியாத உன் திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வருவரும் ஆசிரியரே உனக்கே தெரியாத உன் திறமைகளை வெளியே கொண்டு வருபவரும் ஆசிரியரே தவறுகள் நீ செய்யும் போது தாய் அன்போடு வழிகாட்டுபவரும் அவரே தவறுகள் நீ செய்யும் போது தாய் அன்போடு வழிகாட்டுபவரும் அவரே ஐம்புலன்களையும் அடக்கி ஆண்டு அகிலத்தில் நீ உயர ஐம்புலன்களையும் அடக்கி ஆண்டு அகிலத்தில் நீ உயர அயராது பாடுபட்டு நீ உயர்ந்து நிற்கும் பொழுது நிமிர்ந்து பார்த்து பெருமிதம் கொள்ளும் உண்மை உள்ளமும் ஆசிரியரே நீ உயர்ந்து நிற்கும் பொழுது நிமிர்ந்து பார்த்து பெருமிதம் கொள்ளும் உண்மை உள்ளம் ஆசிரியரே
அனைவருக்கும் ஞாயிறு பள்ளியின் மாணவர்கள் அனைவரின் சார்பாக ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஒவ்வொரு தனி மனிதனின் வாழ்விலும் ஆசிரியர்கள் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர் அது மட்டுமில்லாமல் சமுதாய நலனிலும் முன்னேற்றத்திலும் வளர்ச்சியிலும் கூட ஆசிரியர்கள் சிறந்த பங்காற்றுகின்றனர் இன்றைக்கு நாம் அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்மோட வேதாமகத்துல உள்ள ஒரு ஆசிரியரை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா அவர் தான் நம்ம இயேசு கிறிஸ்டு நமக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு டீச்சரும் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டும் எடுப்பாங்க எல்லா சப்ஜெக்டும் தெரிஞ்ச ஒரே டீச்சர் தான் நம்ம ஜீசஸ் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா வாங்க பார்க்கலாம் முதலாவதா ஜீசஸ் ஒரு அமேசிங்கான கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் கெமிஸ்ட்ரியில் ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் வச்சு தான் ஒரு ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஆனால் நம்ம ஜீசஸ் ஒரே எலிமெண்ட்டை வச்சு ஒரு புது ஃபா ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணார் என்னன்னு யோசிக்கிறீங்களா நம்ம காணா ஒரு கல்யாணத்தில் தான் தனின்ற ஒரே எலிமெண்ட்டை வச்சு திராட்சரசம்ன்ற புது ப்ராடக்டை கண்டுபிடிச்சாரு இப்போ சொல்லுங்கள் ஜீசஸ் ஒரு அமேசிங்கான கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் தானே அடுத்து ஜீசஸ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரியான ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா நம்ம நியூட்ரன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷனை பற்றி படிச்சிருக்கிறோம் எந்த ஒரு கிராவிட்டியும் இல்லாமல் நம்மளால் தரையிலே நிற்க முடியாது ஆனால் ஜீசஸ் அதை பிரேக் பண்ணி கடல் மேலே நடந்தார் ஆன்டி கிராவிட்டி என்கிற புது கான்செப்டை வேர்ல்டுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் இதை தான் புவி ஈர்ப்பு சக்தின்னு நம்ம ஃபிசிக்ஸில் படிக்கிறோம் அடுத்து ஜீசஸ் ஒரு ஆசமான பயாலஜி டீச்சர் ஜீசஸ் ஒரு பர்த்டே ஒரு பயாலஜிக்கல் மிஸ்ட்ரி அது மட்டும் இல்லாமல் இறந்து போன லாஸ்ட் ரோஸை உயிரோட எழுப்ப அவரால் மட்டும்தான் முடியும் ஜீசஸ் ஒரு பிரில்லியண்டான மேக்ஸ் டீச்சர் ஐந்தப்பும் ரெண்டு மீனை ஐயாயிரம் பேருக்கு ஷேர் பண்ணி கொடுத்தார் எப்படி டிவைட் பண்ணி பார்த்தாலும் நம்மளால் இந்த காரியத்தை செய்ய முடியாது ஸோ ஜீசஸ் ஒரு பிரில்லியண்டான மேக்ஸ் டீச்சர் ஜீசஸ் ஒரு சூப்பரான பாட்னி டீச்சர் எந்தெந்த நேரத்தில் போடுற வித எவ்வளோ பலன் தரோன்னு காஸ்பல் புக்ஸில் ஜீசஸ் அழகாக சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஓமைகள் மரம் செடி கொடி இதெல்லாம் வச்சு சொல்லியிருக்காரு அதனால் ஜீசஸ் ஒரு சூப்பரான பாட்னி டீச்சர் ஜீசஸ் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஹிஸ்ட்ரி டீச்சர் அவருடைய பர்த் தான் இந்த உலக வரலாற்றையே ரெண்டா பிரிச்சது நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில படிக்கிறோம்ல பிசி ஏரின்னு அதான் ஜீசஸ் ஒரு நல்ல லாங்குவேஜ் டீச்சர் ஏன்னா அவரோட டீச்சிங்ஸ் எல்லா நாட்டு மக்களுக்கும் போய் சேருது அது மட்டும் இல்லாம எந்த நாட்டு மக்கள் எந்த மொழியில பிரேர் பண்ணாலும் அவரு கேட்டு பதில் அளிக்கிறாரு அடுத்து ஜீசஸ் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான அக்கௌண்ட்ஸ் டீச்சர் ஏன்னா அவர் நம்ம செய்கிற எல்லா காரியங்களையும் கணக்கில் வச்சுருக்காரு நல்ல காரியங்களை டெபிட்லையும் நம்ம செய்கிற தவறுகளை கிரெடிட்லையும் போட்டு வச்சுருக்காரு அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி அதற்கேற்ற ரிசல்ட்ஸை நமக்கு தருவார் அந்த ரிசல்ட்டில் ப்ராஃபிட் வந்தால் ஹெவன் லாஸ் வந்தால் ஹெல் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் எந்த எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ இந்த எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணி ஹெவனுக்கு போக எங்களது வாழ்த்துக்கள் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அர்ப்பணிப்போடு அலட்சியம் இல்லாமல் நானிலம் போற்றும் நல் ஆசிரியர்களாய் நாளும் நாம் விளங்கிட வேண்டும் ஹாய் அன்பான தம்பி தங்கச்சி மறுபடியுமாய் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் இந்த மிஷினரி ஸ்டோரியின் மூலியமாக சந்திக்கிறதுல நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னுமாய் நம்ம பல மிஷினரிகளை கொடுத்து பார்க்க போகிறோம் கடந்த நாட்களில் பார்த்த பல மிஷினரிகளுடைய வாழ்க்கை வரலாறு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வந்திருக்கோன்னு அண்ணன் மிகவும் நம்புகிறேன் இன்றைக்கும் ஒரு 
வல்லமையான கத்தரால் பயன்படுத்தப்பட்ட அவரை போல் நீங்களும் மாற அப்படிப்பட்ட ஒரு மிஷினினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு நாம் எல்லாரும் உற்றி நோக்கி பார்ப்போமா ராக்லேண்ட் இங்கிலாந்தின் பிரபலமான கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் ராக்லர் பட்டம் பெற்றவர் மேலும் இறையியல் பட்டமும் பெற்று ஆயராகவும் கேம்பிரிட்ஜ் கல்லூரியின் மேற்பார்வையாளராகவும் பணியாற்றினார் வேதாகம கல்லூரியில் தன்னோடு பயின்ற சக நண்பர்களோடு இணைந்து கிறிஸ்தவ மிஷனரி ஊழிய அமைப்பை தொடங்கினார் ஆனால் தேவ அழைப்பை மனப்பூர்வமாக ஏற்று இந்தியாவுக்கு மிஷனரியாக வர தீர்மானித்தார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி சென்னை துறைமுகம் வந்து சேர்ந்தார் நம்ம ராக்லேண்ட் மிஷினரி தமிழ் கல்வி கற்றுக்கொள்வதில் நல்ல ஆர்வமும் நுண்ணறிவும் இருப்பட இருப்பதால் ஆறே மாதத்தில் தமிழ் மொழியை கற்றுக்கொண்டார் ஐந்து வருடங்கள் அண்டை மாநிலங்களில் சிஎம்எஸ் நிர்வாக குழுவின் செயலராக சிறப்பான மிஷினரி பணிகளை மேற்பார்வையிட்டார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வந்த ராக்லேண்ட் கீழ் ஜாதி மக்கள் ஒடுக்கப்படுவதை நேரில் கண்டு உள்ளம் உடைந்து போனார் இதனால் ராக்லேண்ட் வட நெல்லையில் ஊழியம் செய்ய தீர்மானித்து சிவகாசியை மையமாக வைத்து ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இறுதிக்குள்ளாக வட நெல்லையில் சுமார் ஆயிரம் கிராமங்களில் ஊழியம் செய்து முடித்தார் விடிய காலம் நாலு மணிக்கே ஊழியத்துக்கு புறப்பட்டு போவார் அதே சமயம் பலவிதமான கடும் எதிர்ப்புகளையும் சந்தித்தார் சில சமயம் பசியின் கொடுமை தாங்க முடியாமல் பசியை போக்க கையேந்தும் நிலை அவருக்கு ஏற்பட்டுச்சு தான் வைச்சிருந்த தொப்பியில் கூழ் வாங்கி குடித்து பசியை தீர்த்த நாட்களும் உண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் சிவகாசியில் உடல் நலக்குறைவால் வீட்டில் ஓய்வு எடுத்து கொண்டிருக்கும் போதே உயிரிழந்தார் வட திருநெல்வேலி மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டம் முழுவதும் சுவிசேஷ விதைகள் விதைத்த போதகர் ராக்லேண்ட் அவர்களின் நினைவாக அவர் பெயரிலேயே சிவகாசியில் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஆலயம் கட்டப்பட்டுள்ளது சுவிசேஷ பணியில் வெற்றியடைய நாம் தீட்டும் திட்டங்களில் மிகச்சிறந்த வழி இயேசு காட்டிய வழியே அது கோதுமை மணி போல் நிலத்தில் விழுந்து சாவதே என்று கூறிய ராக்லேண்ட் இந்த நாளிலும் நம்மளை சுற்றி நடக்கிற இந்த கொரோனா காலத்திலும் கூட நம்ம ஒரு வேலை விசுவாசத்தில் குன்றி போயிருக்கலாம் இயேசுவினுடைய வார்த்தையில் நிலை நிற்க முடியுமா என்று சொல்லி நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி பாருங்கள் நம்ம மத்தியில் எவ்வளவோ பிரிவினைவாதங்கள் இருந்தாலும் அந்த பிரிவினைவாதத்தை ஒன்று சேர்த்து வாழும்படியாக தான் ஆண்டவர் நம்மளை படைச்சிருக்கிறாரு இவரை போல் நாமும் நம் மத்தியில் வாழ்கிற மக்களை ஒன்று சேர்ப்பவர்களாக பிரிவினைகளை அகற்றுகிறவர்களாக வாழ்வோமா இன்னைக்கு என்ன டே நெக்ஸ்ட் சண்டே தான் இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் டே ஸ்பெஷல் டேவா தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> மை டியர் பசங்களா ஆசிரியர் தினத்துக்கென்ற ஒரு புரிதலை இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதாவது இன்றைக்கி டீச்சர்ஸ் டே தானே இன்றைக்கி டீச்சர்ஸ் டேக்கு டீச்சர்ஸை பற்றி பேசாமல் ஏன் ஜீசஸை பற்றி பேசணும் அதாவது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க மாதா பிதா குரு தெய்வன்ட்டு அதாவது தாய் தகப்பன் ஆசிரியர் அதற்கப்புறம்தான் கடவுள் என்று நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நம்ம ஜீசஸை பற்றி அவர் எல்லா நிலையிலும் இருந்து வந்த ஒரு உண்மையான கடவுள் என்பதை நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்ல போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் மாதா என்றால் தாய் முதலில் 
ஒரு தாய் தன் பிள்ளையை எப்படி பெற்றெடுக்கிறாளோ அதுபோல் ஆதி அகமத்தில் கடவுள் எல்லாவற்றையும் தன் வாயின் வார்த்தையின் மூலம் படைத்தார் எல்லாத்தையும் படைத்த கடவுள் மனுஷனை மட்டும் தமது சாயலாக உருவாக்கினார் அதாவது மண்ணால் கடவுள் மனுஷனை படைச்சு அவனுக்கு தன்னுடைய சுவாசத்தை அதாவது ஒரு தாய் எப்படி தன் உயிரை கொடுத்து தன் பிள்ளையை பெற்றெடுக்கிறாளோ அதுபோல் ஆதி ஆகமும் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் தன் ஜீவ சுவாசத்தை அதாவது தன் உயிரை ஆத்துமாவை கொடுத்து உருவாக்கினார் அப்போது நம்ம அவரை தாயின் தானே சொல்லணும் ஏசையா அறுபத்தாறாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்தில் ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல் நான் உங்களை தேற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ சொல்லுங்கள் அவர் நமக்கு தாய் தானே நம்ம ஏசப்பா நம்மளுக்கு அம்மா போல இருந்திருக்காங்க நம்ம எல்லாருக்கும் அப்பாவை எவ்வளோ பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை ஏன் தெரியுமா நம்ம தப்பு பண்ணால் அவர் நம்மளை கண்டிப்பார் ஆனால் அதே நேரம் நம்ம என்ன கேட்டாலும் நம்மளுக்கு பாசமாக செஞ்சு கொடுக்குறவராக இருக்கார் அதே போல தான் பிதாவானவரும் இஸ்ரேல் மக்கள் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் மத்தியில் அவங்க தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அவர்களுக்காக மனமிறங்கி தங்களுக்கு வாக்கு பண்ணப்பட்ட காணான் தேசத்துக்கு அழைச்சி வந்தார் அவங்க வர்ற வழியில் கூட எவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அவங்கள கண்டிக்கவும் செஞ்சார் அதே நேரம் அவங்கள பாதுகாக்கவும் செஞ்சார் ஆமாம் இஸ்ரேவேல் மக்களுக்காக நிறைய நீதி தலைவர்களையும் தீர்க்க தரிசிகளையும் பிதாவானவர் ஏற்பாடு பண்ணி அவர்களை நல்வழிப்படுத்தினார் அது மட்டும் இல்லை நம்மளுக்கு கூட அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கிற புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வசனத்தில் சொல்லியிருக்கார் ஆமாம்ல நம்மளுக்கு அப்பான்னு கூப்பிட அவ்வளோ பிடிக்கும் தாயும் தந்தையுமா இருந்த கடவுள் பேச்ச ஜனங்க கேட்கல அதனால தான் நேரடியா போய் திருத்தலான்ட்டு ஆசிரியரா வர்றார் தாயாக தகப்பனாக இருந்த கடவுள் குருவாக வந்து அதாவது ஆசிரியராக வந்து போதிக்கிறார் மத்திய அஞ்சில மலை பிரசங்கத்துல சொல்றாரு சின்ன சின்ன கதைகள் சொல்லி போதிக்கிறாரு ஒரு கெட்டு போன மகன் அதாவது கெட்ட குமாரன் எப்படி மனம் திரும்பி வர முடியும் என்பதை லூக்கா பதினஞ்சில் சொல்கிறாரு ஒரு அத்திமரம் நல்ல கனி கொடுக்கலனா வெட்டி போடணுன்றத லூக்கா பதிமூணில் சொல்கிறாரு ஒரு நல்ல விதை எப்படி இருக்கணுன்றத மார்க் நாலாம் அதிகாரத்தை சொல்கிறாரு இப்படி எல்லாம் நமக்கு ஒரு நல்ல ஆசிரியராக இருக்கிறார் சரி ஆசிரியர்னா என்னப்பா ஆசிரியர்னா புரியாத விஷயத்தை புரிய வைப்பவர் தான் ஆசிரியர் ஆனால் இயேசுவை போல் ஆசிரியர் எங்கேயாவது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா பாருங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயமானாலும் அது ஒரு சாதாரண விஷயமா ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு புரியும்படி சின்ன சின்ன கதைகள் மூலமாகவும் ஓமைகள் மூலமாக அதாவது பேரபிள்ஸ் மூலமாகவும் சொன்னது மட்டுமல்ல அதன்படி வாழ்ந்தும் காட்டியிருக்கிறார் அவர் ஒரு சிறந்த ஆசிரியர் தானே அவர் சிறந்த ஆசிரியர் மட்டுமல்ல அவர் ஒரு நல்ல மேய்ப்பராகவும் இருந்திருக்கார் சரியா பிள்ளைகளா இதுக்கு அண்ணன்க பாட மாட்டாங்க இதுக்கான பாட்டை நம்ம லாஸ்ட் வீக்கே கேட்டுட்டோம் அதை இப்ப கேட்கலாம் அடி இல்லாம மாடி மேல ஏற முடியுமா அடி இல்லாம ஒரு படியா மாற முடியுமா படி இல்லாம மாடி மேல ஏற முடியுமா 
அடி இல்லாம ஒரு படியா மாற முடியுமா கீழ்படிந்தா மேல்படிக்கு செல்ல முடியுமே கீழ்படிந்தா ஒரு படியா மாற முடியுமே கீழ்படிந்தா மேல்படிக்கு செல்ல முடியுமே கீழ்படிந்தா ஒரு படியா மாற முடியுமே குருவ பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது யாரு தாயாக தந்தையாக ஆசிரியராக இருந்தவர் இப்போது தெய்வமாக மாறுகிறார் இவ்வளோ எல்லாம் பண்ணி பார்த்தும் மனுஷன் மாறவே இல்லை அவனை என்ன பண்ண மாற்ற முடியும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வர்றார் இப்போ இவனை எப்படியாவது மாற்றிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் ஒரு உண்மையான கடவுள் ஒரு உண்மையான கடவுள் யார் என்றால் தன் உயிரை கொடுக்கிறவர் தான் உண்மையான கடவுள் வேறு எந்த கடவுளும் இந்த உலகத்தில் வந்து தன் உயிரை கொடுத்து நமக்காக தன் உயிரை கொடுத்து நம்மை மீட்க எந்த கடவுளுமே இல்லை இவரை தவிர தன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுப்பது போல் கடைசியாக நாலாவது ஸ்டேஜ் கடவுளாக மாறி தன் கைகளை விரித்து இவ்வளவாக நான் உலகத்தில் உங்களுக்காக அன்பு கொடுந்துருக்கேன் அப்படின்னு இரண்டு கைகளையும் அவர் வெளிப்படுத்தினது காரணம் வந்து இவ்வளோ அளவு நான் உங்களை உங்களை நேசிக்கிறேன் சிலுவையில் உங்களுக்காக உங்களுடைய பாவங்களுக்காக நான் மறைக்கிறேன் அப்படின்றத அந்த ரெண்டு கைகளும் விரித்து வெளிப்படுத்துவதாக சிலுவையில் தொங்கி தன் உயிரை விட்டார் அப்படியே அவர் தன் உயிரை விட்டுட்டு போயிடல மீண்டும் உயிர் தெழுந்து நம்மோடு இருக்கிறார் நமக்காக பிதாவ இடத்துல பரிந்து பேசுகிறவராக இருக்கிறார் இப்போ சொல்லுங்கள் நம்ம இயேசு இந்த நாலு ஸ்தானத்துலேயும் இருக்கிறவர் தானே அம்மாவா இல்லையா You are my strength when I am weak You are my treasure that I seek You are my all in all You are my strength when I am weak You are the treasure that I seek You are my all in all Jesus lamp of God இணைய நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தையும் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களையும் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வகுப்பறையில் பாடம் நடத்தும் ஆசிரியர்கள் மட்டும் ஆசிரியர்கள் அல்ல நற்பண்புகளை யாரெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கிறார்களோ அவர்களும் ஆசிரியர் தான் ஆம் நீதிமொழிகள் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் கத்திற்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் அல்லவா யாரெல்லாம் கத்திற்கு பயந்து நடக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஆண்டவர் மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தையும் ஞானத்தையும் தருவார் என்பது மிகுந்த உண்மை அது மாத்திரமல்ல தாயின் முகம்தான் ஒரு குழந்தையின் முதல் பாட புத்தகம் என்று மகாத்மா காந்தியடிகள் அழகாக சொல்லி இருக்கிறார் ஒரு தாய்தான் ஒரு குழந்தைகளுக்கு முதல் முதலில் ஒரு கற்பிக்கும் ஒரு ஆசிரியராக இருக்கின்றார் எனவே நற்பண்புகளை யாரெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவரும் ஆசிரியரே பாடசாலை ஆசிரியர்களின் சார்பாக நாம் எல்லாரும் ஆசிரியர்கள் ஆனால் இன்னும் கற்றுக்கொண்டே இருக்கும் மாணவர்கள் நாம் எல்லாரும் ஆசிரியர் ஆனால் இன்னும் கற்றுக்கொண்டே இருக்கும் மாணவர்கள் ஆம் ஆயர் பிரசங்கிக்கும் போது வேத வசனங்களை கற்கிறோம் ஆயர் பிரசங்கிக்கும் போது வேத வசனங்களை கற்கிறோம் அண்டை அயலவருடன் பேசும் போது ஏற்ற தாழ்வுகளை நீக்க கற்கிறோம் அண்டை அயலவருடன் பேசும் போது ஏற்ற தாழ்வுகளை நீக்க கற்கிறோம் சான்றோரின் சாதனை சரித்திரத்தை ஆராய்ந்து கற்கிறோம் சான்றோரின் சாதனை சரித்திரத்தை ஆராய்ந்து கற்கிறோம் வேலைத்துறையில் மூத்தோரின் அனுபவங்களை தேடி கற்றுக்கொள்கிறோம் வேலைத்துறையில் 
மூத்தோரின் அனுபவங்களை தேடி கற்றுக்கொள்கிறோம் குடும்ப உறவில் பண்பையும் பாசத்தையும் கற்கிறோம் குடும்ப உறவில் பண்பையும் பாசத்தையும் கற்கிறோம் இன்னும் தாயின் பாரபட்சமற்ற அன்பை நெகிழ்ச்சியுடன் கற்கிறோம் இன்னும் தாயின் பாரபட்சமற்ற அன்பை நெகிழ்ச்சியுடன் கற்கிறோம் புரியாத புதிராயிருக்கும் நட்பில் உண்மை எதுவென கற்கிறோம் புரியாத புதிராயிருக்கும் நட்பில் உண்மை எதுவென கற்கிறோம் இறைமகனாம் இயேசுவின் போதனைகளை இன்னும் கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம் அல்லவா இறைமகனாம் இயேசுவின் போதனைகளை இன்னும் கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம் அல்லவா கற்றவர்கள் அல்ல நாம் இன்னும் கற்க வேண்டியவர்களே ஹாய் பசங்களா நீங்கள் எல்லாரும் ஒவ்வொரு வாரமும் யூடியூப்பில் நடக்கிற இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்றதை நாங்கள் நம்புகிறோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாரமும் நீங்கள் அந்த குவிஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதையும் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆனால் நிறைய பேர் தமிழில் இந்த குவிஸை அட்டன் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க அது எப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம் கீழே இருக்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே அது அந்த பேஜுக்கு போகும் அந்த குவிஸுக்கான பேஜுக்கு அஹோத்துக்கான பேஜுக்கு போகும் பொழுது நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் இருக்கிற அந்த மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ண உடனே கீழே ட்ரான்ஸ்லேட் அப்படின்றது வரும் அந்த ட்ரான்ஸ்லேட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ண சொல்லி கேட்கும் மோர் லாங்குவேஜில் போனீங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணி வரும்பொழுது உங்களுக்கான லாங்குவேஜ் வரும் ஸோ நம்ம இங்கே தமிழை சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ தமிழை இங்கே சூஸ் பண்ண உடனே இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்க எல்லாமே உங்களுக்கு தமிழில் மாறிடும் இப்போ நீங்கள் ஈஸியாக உங்களுடைய பேரை டைப் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த குவிஸை தமிழ்லையே அட்டன் பண்ணலாம் வாங்க எப்படி நடக்குதுன்றத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ என்னுடைய பேரை நான் டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நான் வந்து சப்மிட் பண்ண போகிறேன் நான் சப்மிட் பண்ண உடனே என்னுடைய பேர் உட்பட எல்லாமே தமிழில் தான் மாறப்போகுது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கான கேள்விகள் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது எல்லாமே உங்களுக்கு தமிழில் வரப்போகுது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியான லாங்குவேஜில் இன்னும் ஈஸியாக நீங்கள் இதை அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்விக்கான பதிலை நீங்கள் தமிழ்லேயே படித்து தமிழ்லேயே கொடுக்கலாம் சரியான பதிலை உங்களுக்கு தேர்வு எடுக்கிறதுக்கு இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதே போல் ஒரு சில கேள்விகள் நான் இப்போ பண்ணுறேன் பாருங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்ததுக்கு போக போகிறோம் அடுத்ததுக்கு போகும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்கோர் போர்டு உட்பட எல்லாமே வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும்ன்றதை நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக இந்த குவிஸெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவீங்கன்றத நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் உங்களுக்கான ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் ஒவ்வொரு மாதமும் நான்காவது வாரம் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஒருவேளை நீங்கள் ப்ரைஸ் வாங்காமல் விட்டுருந்தீங்கனாலும் கண்டிப்பாக அது உங்களை தேடி வந்து சேரும் பாய் Wishing you all a happy teachers day. எங்களை கற்பிப்பதற்கு உங்களை அர்ப்பணித்து கொண்டதற்கு நன்றி. Wishing you all a happy teachers day. Guys and all children, எல்லாரும் ஹாப்பியா இருக்கீங்களா? ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்கூல் போயிருப்பீங்க, फ्रेंड्स எல்லாம் பாத்துるீங்க. இப்படிதானே? ஓகே चिल्ड्रन, இன்னைக்கு நீங்க YouTube சேனல் வழியா பார்த்த பாட்டு, கதைகள் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மிஷினரி கதையை கூட கேட்டிருப்பீங்க ஒவ்வொரு வாரமும் நீங்கள் கேட்குற மிஷினரி கதையை உங்கள் மனசில் நீங்கள் பதிய வச்சுக்கோங்க அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஏசப்பா தான் நமக்கு முதல் ஆசிரியர் அப்படி தானே கேட்டீங்க இல்லையா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏசப்பாவுடைய போதனைகளை நம்ம கற்றுக்கொண்டோமா நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லை இல்லாத ஆசிர்வாதங்களை நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம் புரியுதா இன்றைக்கு நம்ம பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதத்துக்காகவும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் உங்களுக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் செபம் செய்ய போகிறோம் மூன்றாவது அலை வரும் பயங்கரமான ஆபத்து வரும் ரொம்ப பீக்கில் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அது எதுவுமே வரக்கூடாது ஆண்டவர் நினைச்சார்னா ஒரு நொடி பொழுது எல்லாத்தையுமே மாற்றிடுவார் நம்ம விசுவாசத்து ஜெபிக்கலாமா எல்லாரும் கையை குப்பி கண்ண முடுங்க உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பின் ஆண்டவரே இந்த வேலைக்காக நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா நீர் பாராட்டின அந்த பெரிதான கிருபைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் உங்களது கிருபை எங்களை தாங்குகிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா ஆண்டவரே இந்த ஒரு கொடுமையான காலங்கள் மத்தியில் ஆண்டவரே நீர் எங்களை ஆண்டவரை ஆசீர்வதித்து எங்களை பலப்படுத்தி ஆண்டவரே நீர் ஒரு நல் வழி நடத்துவதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஓய்வு நான் பாடசாலை பிள்ளைகளுக்காகவும் ஆசிரியர்களுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அனைவரையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க சப்பா ஆண்டவரே 
இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் பங்கு கொள்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்கிற ஒவ்வொரு வசனங்களையும் தங்கள் வாழ்க்கையிலே பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ள நீங்கள் கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் வர தடைப்பட்ட பிள்ளைகளையும் என் தேவையை நீங்கள் கொண்டு வந்து சேர்க்கும்படியாய் இதிலே பங்கு கொள்ளும்படியாய் என் தேவையை நீங்கள் கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் கிரியை செய்ய வேண்டுமா நாங்கள் உங்களிடத்தில் மன்றாடுகிறோம் ஏசப்பா இந்த யூடியூப் சேனலுக்காக பிரயாசப்படுகின்ற மகனை நீங்கள் ஆசிர்வதிங்க மேலும் மேலுமாய் நீர் மனக மகனை உயர்த்த வேண்டுமா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஏசப்பா சண்டே கிளாஸ் டேரக்டர்ஸ்க்காக கூட செபிக்கிறோம் அவர்களுக்கு தேவையான பலத்தையும் தெய்வ ஞானத்தையும் தந்துள்ள வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் சபை மக்களையும் ஆயிரையும் ஆண்டவரை ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் நீங்கள் ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் வரப்போகிற காலங்களில் எந்த விதமான ஆபத்துக்களை எங்களை தா தாங்காதபடிக்கு என் தேவக்காரம் எங்கள் மீது இருக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே முது கிருபை எப்போதும் எங்களோட கூட இருக்கும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அப்பா தொடர்ந்து முது கிருபைனால் எங்களை வழிநடத்தி காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் செபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன்